வெல்கம் டு சந்திரமாஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம அல்ஜிப்ரால் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷினை வந்து இந்த மாடல் இருக்க கொஷினை வந்து ஒரு பத்து செகண்டில் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஷார்ட்கட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஷார்ட்கட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஷார்ட்கட் வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியணும்னா நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்கட்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் அப்புறம் சிபிஓ எக்ஸாமில் கேட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அதில் இருக்க கொஸ்டின் தான் நான் அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஓகேவா அதனால் அந்த ஆன்சரோட வந்திருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த இந்த பக்கத்தில் எந்த நம்பர் இருந்தாலும் ஓகே ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து பக்கத்தில் நம்பர் இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே வந்து ஏன் இருக்கும் இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே பின் இருக்கும் இங்கே சி ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே சின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸில் எங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கும் இல்லைனா மைனஸ்ன்னு போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஓகேவா அப்புறமா இந்த இடத்துல மினிமம் டூ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கணும் ஓகேவா மினிமம் டூங்கிற ஒரு நம்பர் வந்து இந்த பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் மினிமம் டூங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கணும் ஓகேவா இல்லைனா உள்ளே இருக்க நம்பரில் வந்து டூ வெளியில் எடுத்து கொண்டு வரணும் இங்கே டூவை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டூவை விட அதிகமாக இருக்க நம்பரை உள்ளே கொண்டு போகணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூவில் இருக்கிறது வந்து உள்ளே கொண்டு போகணும் அதாவது டூவை விட்டுட்டு மற்ற நம்பரில் உள்ளே கொண்டு போனால் என்னவாகும் இங்கே வந்து டூ இருக்கும் அடுத்து என்ன வரும் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் த்ரீ சின்னு வரும் ஓகேவா அதாவது த்ரீ சின்னு வந்திருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ ரூ கியூப் ரூட் ஆஃப் ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் மைனஸ் சி கியூப் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஏபிசியோட வேல்யூ வேணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏபிசியோட வே வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட வேல்யூ மூணு தான் பியோட வேல்யூ மூணு தான் சியோட வேல்யூ மூணு தான் ஓகேவா அதாவது இதோட கோஃபிஷியன்ட் தான் அதோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஒருவேளை இங்கே பக்கத்தில் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து இப்போ ஏ ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தில் அஞ்சு இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஏ ஸ்கொயர் பக்கத்தில் ஒரு அஞ்சு இருக்குன்னு வச்சிங்கன்னா ஏயோட வேலை என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி மூணு சொல்லியிருந்தேன்னா ஸோ மூணு அங்கே வந்து எந்த நம்பர் இருக்கோ அதை வந்து டிவைடட் பை அஞ்சுன்னு போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட வேல்யூ மூணு பியோட வேல்யூ மூணு சியோட வேல்யூ மூணு ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏபிசி மூணோட வேல்யூ ஈக்குவல் அப்படிங்கனால பி கியூப்பும் சி கியூப்பும் கேன்சல் ஆயிருமா ப்ளஸ்ஸில் இருக்கு மைனஸில் இருக்கு அப்படிங்கனால இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் கியூப் ரூட் ஆஃப் ஏ கியூப் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ கியூபும் கியூப் ரூட்டும் கேன்சல் ஆனால் என்னவாகும் ஏ மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா ஆன்சர் வந்து ஏ தான் வந்து ஆன்சராக இருக்கும் ஏயோட வேலையை ஒன்று அது த்ரீ ஸோ த்ரீ தான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணி எப்படி கொண்டு வந்தால் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஷார்ட்கட் எப்படி வந்துச்சுன்னு வந்து அப்போ தான் அவங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சம் நான் எப்படி போட்டேன்னு புரியாதும் பரவாயில்ல இந்த மாடல் சம் தான் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் போடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு இந்த ஆரை வந்து உள்ளே கொண்டு போனோம்னா சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் சிக்ஸ் சி ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ் ஏ சிக்ஸ் பி சிக்ஸ் சியெல்லாம் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வாங்க ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்தால் ஏ ஸ்கொயர் நான் ஏ ஸ்கொயர் பக்கத்தில் ஏ டேம் எழுதுகிறேன் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் ஏன்னு வரும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பக்கத்தில் பிங்கிற டேம் வந்து நான் எழுதுகிறேன் மைனஸ் சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் சி ஓகேவா ஈக்குவ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குவா ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்திருக்கும் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி செவனை நம்ம என்ன எழுதலாம் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து என்ன எழுதலாம் நைன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் எழுதலாமா மூவேலாம் இருபத்தி ஏழு மூவம்பா இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கனால ஸோ நைன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் எழுதலாம் ஓகேவா இந்த நைனை வந்து ஒவ்வொரு நைனையுமே வந்து ஏ பக்கத்தில் ஒரு நைனும் பி பக்கத்தில் ஒரு நைனும் சி பக்கத்தில் ஒரு நைன் வந்து நான் போடுறோம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் பி
இந்த மாடல் சம்மில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஷார்ட்கட்டில் போட்டுருவோம் எப்போவுமே வந்து அல்ஜிப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்கொயரில் ஒரு நம்பர் வந்து நடுவில் ப்ளஸ் தான் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா அந்த நம்பர் வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் தான் ஈக்குவல் டு வந்து ஜீரோ வர முடியும் ஓகேவா அதான் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ மைனஸ் த்ரீ தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குல்ல அது வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் தான் இங்கே வந்து கடைசியில் வந்து ஜீரோ வர முடியும் ஏன்னா இங்கே வந்து ப்ளஸ் தான் இருக்குது இப்போ இந்த வேல்யூ ஏ மைனஸ் த்ரீங்கிற வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்தாலுமே அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறப்போ வந்து அது வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஸோ எல்லாம் நடுவில் ப்ளஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கனால பாசிட்டிவ் வேல்யூவை வந்து கூட்டி போடுறப்போ வந்து ஜீரோ வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ அப்போ இதில் ஏ மைனஸ் த்ரீங்கிற வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கணும் ஜீரோவாக இருந்தால் தான் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ வர்றது வந்து பாசிபிள் ஓகேவா ஸோ இது ஜீரோவாக இருக்கும் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ ஏ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஏயோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் த்ரீயாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே போட்டோம்னா பியோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் த்ரீயாக இருக்கும் அதே இது இங்கே போட்டோம்னா சியோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் த்ரீயாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இவ்வளோ ஸ்டெப்லாம் பண்ணி கடைசி கொண்டு வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் நான் சொன்னேன் டேரெக்டாக வந்து இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம எடுத்துடணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு வெளியில் வச்சுட்டு மற்ற நம்பரெல்லாம் உள்ளே கொண்டு போகணும் எக்ஸ்ட்ரா என்ன வேறு வேல்யூ இருக்கோ அதை உள்ளே கொண்டு போனோம்னா இதோட கோஃபிஷியன் ஏயோட கோஃபிஷியன் என்னவா இருக்கோ அதுதான் வந்து ஏயோட வேல்யூவாக இருக்கும் பியோட கோஃபிஷன் என்னவா இருக்கோ அதுதான் பியோட வேல்யூவாக இருக்கும் சியோட கோஃபிஷன் என்னவா இருக்கும் அதுதான் சியோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த சம்மில் வந்து ஏபிசிக்கு வந்து மூணுக்கும் ஈக்குவலான வேல்யூ கொடுத்து வந்துருச்சு அப்படிங்கனால இது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ அடுத்தடுத்த சம்மில் வந்து மூணுக்குமே வேறு வேறு வேல்யூ வரும் இந்த இடத்துலே வந்து ஏபி ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் பக்கத்துலேயே வந்து வேறு வேறு கோஃபிஷன் இருக்கிற மாதிரி சம்மெல்லாம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ இந்த சம்ம பாருங்கள் இதில் ஏபிசிக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ வரும் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இங்கே வந்து ஏ ஸ்கொயர் இது பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்கணும்னு இங்கே ஏ இருக்கணும் இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்கணும் இங்கே பி இருக்கணும் இங்கே சி ஸ்கொயர் இருக்கணும் இங்கே சி இருக்கணும் மூணு வேல்யூ இருக்கணும் அப்படிங்கிற சில சில நேரம் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மட்டும் கூட இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்படி இருந்தாலும் இதை வந்து இந்த மெத்தட் வந்து அப்ளிகல் ஆகும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நம்பர் இருக்கணும் இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸில் இருக்கலாம் அதனால் இந்த இடத்துல மைனஸ் போட்டு அந்த நம்பர் இருக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து டூ இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டூ வேணும்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் மற்ற நம்பரை உள்ளே கொண்டு போயிருக்கணும் ஸோ ஃபோரில் இருந்து டூவை உள்ளே கொண்டு போனோம்னா இங்கே டூ இருக்குமா ஸோ டூ இன்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும் இங்கே ரெண்டு உள்ளே வந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் ஏவ் ஆகுமா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டூ பி ஆகும் மைனஸ் ஃபோர் சி ஆகும் ஓகே ஸோ டூ உள்ளே போனால் இந்த மாதிரி ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இதோட வேல்யூவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே வந்து என்ன இருக்கோ அதை வந்து டிவைட் பை டிவைட் ஆர் பையில் போடணும் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் இங்கே ஆறு இருக்கா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு இங்கே வந்து டிவைட் ஆர் பை இங்கே ஏ ஸ்கொயர் பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அதை போடணும் ஆறு டிவைட் ஆர் பை நைன் தான் வந்து ஏயோட வேல்யூவாக இருக்கும் பியோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் இங்கே வந்து ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு இங்கே ஒன்று இருக்குது ஃபோர் இருக்குது அப்படிங்கனால டூ டிவைடர் பை ஃபோர் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மைனஸ் நாலு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ மைனஸில் இருந்தால் மைனஸில் போடணும் மைனஸ் நாலு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னால பிரச்சனை இல்லை இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ சியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் நாலு ஸோ இப்போ ஏபிசியோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதில் வந்து அப்ளை பண்ணணும் இப்போ என்ன நைன் ஏ கேட்டிருக்காங்களா ஸோ நைன் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு ஏயோட வேல்யூ என்னது சிக்ஸ் பை நைனு ப்ளஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பி ஃபோர் இன்ட்டு பியோட வேல்யூ என்னது டூ பை ஃபோர் அடுத்து மைனஸ் சி கேட்டிருக்காங்களா ஸோ மைனஸு மைனஸ் மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகுமா மைனஸ் சி கேட்டிருக்காங்க சியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கனால மைனஸும் மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோருன்னு வரும் ஓகேவா இப்போ நைனு நைனு கேன்சல் ஆகும் ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் ஆகும் இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஆறு நாலு பத்து பத்து ரெண்டு பன்னெண்டு ஸோ பன்னெண்டு தான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ புரியுதா புரியலைன்னா இப்போவும் புரியலைன்னா பிரச்சனை இல்லை அடுத்த சம் இதே மாடலில் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் ஒன்றும் இல்லை இங்கே வந்து ரெண்டில்
இந்த இடத்துல வந்து சி ஸ்கொயரை இங்கே வச்சுருக்காங்க சியே இங்கே வச்சுருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் சியை வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ இதை வந்து என்ன மாதிரி எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டூ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது பதினாறு சி இருக்கா ஸோ பதினாறு சி வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் டூ ஏ ப்ளஸ் பின்னு ஆல்ரெடி இருக்குது அப்புறம் என்ன என்ன இருக்குது ப்ளஸ் பதினாறு சின்னு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து டூ இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஒரு டூவை வெளியில் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் இந்த இடத்துல வந்து எயிட் ஆகுமா ஓகே ஸோ இப்போ என்ன வரும் டூவை மட்டும் வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும் ஓகேவா இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும் இந்த ப்ளஸ் இப்போ பதினாறு சி அப்படின்னால இங்கே வந்து மைனஸ் பதினாறு சி அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே மைனஸ் பதினாறு சி அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன வரும் டூவை வந்து காமனாக வழியில் எடுத்தோம்னா இங்கே என்ன வரும் டூ இதில் இருந்து போனிச்சுன்னா மைனஸ் எயிட் சி வந்து இங்கே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏயோட வேல்யூ வந்து இது பக்கத்தில் ஒன்றுமே இல்லை இங்கே ஸ்கொயர் பக்கத்துலேயே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னால ஏயோட வேல்யூ வந்து ஒன்றா இருக்கும் அதாவது இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஏயோட வேல்யூ ஒன்றா இருக்கும் பிக்கும் வந்து இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னால வியோட வேல்யூ வந்து ஒன்றா தான் இருக்கும் சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சியோட வேல்யூ இங்கே மைனஸ் எயிட் இருக்கா ஸோ மைனஸ் எயிட்டு டிவைடட் பை இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து நம்ம இங்கே வந்து போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இதில் என்ன கேட்டுக்கங்க அதை வந்து அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஏ பவர் செவன் ஸோ இப்போ ஏக்கு வந்து ஒன்று அப்படிங்கனால அங்கே வந்து ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது செவன் ஏக்கு ஒன்று பவர் எத்தனையாக இருந்தாலும் அது ஒன்றா தானே இருக்கும் அப்படிங்கனால அதை நம்ம எழுதணும் அவசியம் இல்லை ப்ளஸ் பி பவர் செவன் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஒன்றா இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒன்று எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் எயிட் சி ஸ்கொயர் கொடுத்துக்கங்களா ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் சியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் எயிட்டு டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே அடிச்சு போட்டோம்னா என்ன வரும் ஒரு டெட்டு இங்கே எத்தனை வரும் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலா ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை எயிட்டு தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எயிட் இருக்கா ஸோ இங்கே ஒரு எயிட் இருக்குது கீழே வந்து இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ரெண்டு எட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த எட்டு இந்த ஸ்கொயரையும் கேன்சல் பண்ண மாதிரி ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னவாக இருக்கும் ஒன் பை எட்டு தான் இங்கே இருக்கும் ஓகேவா இங்கே வந்து ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படிங்கனால இந்த மைனஸ் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ புரியலன்னா இன்னொரு வாட்டி நான் எழுதி காட்டுறேன் இங்கே என்னென்னு இருக்குது எட்டு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எட்டு தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கா ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி எழுது இதை எப்படி எழுதலாம் எட்டு இன்ட்டு ஒன்று ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று ஆயிரும் டிவைடட் பை எட்டு ஸ்கொயர் வந்து என்ன ஆகும் எட்டு இன்ட்டு எட்டுன்னு ஆகும் ஸோ இதை அடிச்சு போட்டோம்னா என்ன வரும் ஒன் பை எட்டு தான் மிச்சம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்கும் ஒன் பை எட்டு தான் மிச்சம் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் தான் வரும் ஓகேவா ஏன்னா மைனஸ் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸ்கொயர் பண்ணப்போம் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ எயிட்டை வந்து காமனாக எடுத்தோம்னா எயிட்டை வந்து கீழே காமனாக எடுத்தோம்னா என்ன வரும் எயிட்டை காமனாக எடுத்தோம்னா இங்கே வந்து அஞ்சால் பெருக்குனா அதாவது எட்டால் பெருக்குனா வந்து கீழே எட்டு வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ நாலு எட்டா முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் இங்கே வந்து எட்டால் பெருக்கியிருப்போம் ஓர் எட்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை எட்டு வரும் ஓகே ஓகேவா ஸோ இப்போ மேலே இருக்கிறத கூட்டி போட்டோம்னா வரும் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று ஸோ நாற்பத்தி ஒன்று டிவைடட் பை எயிட் வரும் ஸோ இப்போ இதை அடிச்சு போட்டோம்னா ஐ எட்டா நாற்பதா ஸோ ஐ எட்டா நாற்பது மிச்சம் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது கீழே என்ன இருக்குது எட்டு இருக்குது ஸோ அஞ்சு ஒன் பை எட்டு அப்படிங்கிறத தான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கனால இவ்வளோ லென்த்தாக வந்து கால்குலேஷன் போட்டு காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இதிலே வந்து போட்டுடலாம் இங்கே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இங்கே ஃபோர் தான் வரும் இங்கே ஒன்று தான் வரும் இங்கே எயிட் இருக்குது ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா என்ன வரும்னு பார்த்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஒன் பை எயிட் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்து டேரெக்டாக இதிலே போட்டு ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து கொண்டு வந்துட முடிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த செம்மில் பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து நம்பரை கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து டூவை உள்ளே கொண்டு போனால் என்ன வரும் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் பன்னெண்டு வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ டேரெக்டாக நம்ம சம்பளே போடுவோம் ஓகேவா ஸோ இங்
மும்முனா ஒம்பது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்படிங்கனால ஒன்று வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் ஒன்று வந்திருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாங்கள் நாங்கள் முன் நாங்கள் பன்னெண்டு ஸோ என்ன வரும் இருமூ நாறு ஸோ ப்ளஸ் ஆறு வரும் ஸோ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு வந்து என்ன வரும் ப்ளஸ் அஞ்சு வரும் ஓகேவா ஸோ அஞ்சு தான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து இதிலே அப்ளை பண்ணி போடணும் ஓகேவா புரியலைன்னா வந்து இன்னொரு வாட்டி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் இந்த செம்மை பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட்டு பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரெண்டு டேம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஒய்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒய்க்கு பக்கத்தில் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் மறுபடியும் எழுதுகிறேன் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த இந்த டேம் வந்து இந்த ரெண்டு டேமையும் நான் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுறேன் இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டூ இங்கே இதை கொண்டு வந்து பக்கம் கொண்டு வந்தோம் இங்கே மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கிறது வந்து ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஆகுமா ஸோ இங்கே வந்து டூ எக்ஸ் ஒய் அடுத்து இங்கே வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கிறது வந்து இந்த பக்கம் என்ன ஆகும் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்னு ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டூ வந்து இல்லை ஓகேவா ஸோ டூ வந்து நம்ம வெளியில் கொண்டு வரணும் ஸோ அதிகமாக இருந்தால் உள்ளே கொண்டு போகணும் கம்மியாக இருந்தால் வெளியில் கொண்டு வரணும் ஓகேவா ஸோ டூ இல்லை அப்படிங்கிற டூ வந்து நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்து என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இங்கே வந்து த்ரீ எக்ஸ்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கு ஒய்யோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ்னு வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ்னு வந்துருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் த்ரீ ஆனால் இங்கே டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம போடக்கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு வந்து ஒரு ஒய் எக்ஸை கொடுத்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து மொத்தமே வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது அது வந்து நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது வந்து என்ன இருக்குது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் ஒன்று தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்படிங்களால இங்கே வந்து டிவைடட் பை ஒன்று தான் வரும் ஸோ ஒரு வேளை இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து இல்லை ஸோ மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து இங்கே கொடுத்துருப்போம் ஸோ மிச்சம் எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டயத்தில் என்ன சொன்னோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸோட வேல்யூ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இந்த டூ வரும் ஓகேவா இந்த டூ வந்து இங்கே வரும் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை இந்த டூன்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு புரியக்காண்டி சொன்னேன் இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்ச வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ்னு வந்திருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் த்ரீனு வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் அதாவது ஒய் இருக்க இடத்துலலாம் நம்ம எக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல மை எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் கியூபுக்கு பதிலாக எக்ஸ் கியூப்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒய் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்படிங்கனால நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் நடலாமா ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர் எக்ஸ் கியூப்பில் வந்து எக்ஸ் கியூப்பை கழிச்சா என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் கியூப்னு வரும் ஓகேவா த்ரீ எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு வரும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் த்ரீ வந்திருக்கா ஸோ மைனஸ் த்ரீ நம்ம இதில் வந்து அப்ளை பண்ணோம் என்ன வரும் த்ரீ இன்டு மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் கியூப் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பவர் ஈவன் நம்பரில் இருந்தால் வந்து உள்ளே இருக்க நம்பர் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மைனஸ் வந்து கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ பவர் ஃபோர்னு வந்திருக்கும் இங்கே வந்து பவர் வந்து ஆட் நம்பரில் இருக்குது அப்படிங்கனால ஆன்சர் வந்து இங்கே வந்து நெகட்டிவாக தான் வரும் இங்கே மைனஸ் வந்து மைனஸாக தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்படிங்கனால இங்கே வந்து என்ன மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் ஃபோர் அதாவது மைனஸ் த்ரீ பவர் ஃபோர் வந்திருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் த்ரீ பவர் ஃபோர்னு வந்திருக்கும் அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ பவர் ஃபோர்னு வந்திருக்கும் ஓகேவா ப்ளஸ் த்ரீ பவர் ஃபோர்னு வந்திருக்கும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பவர் ஃபோரும் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் ஃபோரும் கேன்சல் ஆனால் என்ன வரும் ஜீரோன்னு வந்திருக்கும் ஸோ ஜீரோ தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்கணும்னு